Акыркы маалыматтар боюнча 30 миңге чукул адам таажылуу вирусту жуктуруп алган деп шектелүүдө. Ал эми Кытайда бул илдетке кабылгандыгы таа аныкталгандар 6 миң адамга жетип, анын 138-си каза болду. Ошо эле учурда Кытайдын саламаттыкты сактоо комитети 104 киши оорудан сакайганын билдирди. Алардын бири ушул айдын башында оорууга кабылган 38 жаштагы медайым Го Цин, ал Ухань университетинин алдындагы Чуньян бейтапканасында оорууларга медициналык жардам көрсөтүп жүрүп, 12-январда вирусту жуктуруп алган. Дээрлик 20 күн дарыланып, ал азыр кайра Ухандагы ооруканалардын биринде ишине кайтты. Мага улук медайы мен салуусуз 48 сааттан иштеп жатканын айтышты. Ошондуктан аябай сарсанаа болуп, тезирек сакайып жумушка кайтууну кааладым. Анткени менен таа жылуу вирус жайылышы боюнча рекорд коё баштады. Ал буга чейин 2003-жылдары катталган типтүү пневмония эпидемиясынын көрсөткүчтөрүнөн бир топ ашып кеткен. Учурда 59990 киши оору жуктуруп алгандар менен байланышка барган деп медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө турат. Кытай эксперттеринин айтымында вирус 1-2 метр аралыкта аба аркылуу жана кир кол менен көздү сүрткөндө адамга жугат. Оорунун жеңил түрүндө да жугузуп алуу коркунучу бар. Күн сайын илдетте жуктуруп алгандардын катары өсүп жаткандыктан вирустун очо болгон каладагы бейтапканаларда бош орундардын таңкыстыгы жаралган. Ошондуктан Кытай бийлиги эки клиниканын курулушун ылдам жүргүзүүдө. Бүгүнкү күндө Ухань шаарында эки оорукананын курулушу активдүү жүрүдө. Биринчиси Хошэншан, а экинчиси Лейшэншан деп аталат. План боюнча ал оорукканаларда дагы кошумча 2300 койка пайда болот. Биринчи клиниканын курулушу 2-февралда аяктап, аскерий башкарууга берилет. Себеби бизде ушул багытта бригадалар бар. Ал эми экинчи бейтапкана 5-февралда бүтөт. Дүйнө элин кооп тонтып жаткан коркунучту вирусту жеңүүгө Кытайдын дарамети жетет деп Кытай лидери Си Цзиньпин, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Аданом Гебресус менен жолукканда билдирди. Ал бийлик элдин саламаттыгын жана өмүрүн дайыма алдыга коюп, бул багытта активдүү иш алып барып жатканын кошумчалады. Азыр биз таажылуу вирустун жаңы тиви чакырган пневмония эпидемиясы менен күрөштө олуттуу жүргүзүп жатабыз. Халктын саламаттыгы жана өмүрү биринчи орунда болгондуктан, буга Кытай өкмөтү өзгөчө маани берип жатат. Ошондуктан азыр оорунун алдын алуу жана көзөмөлдөө иштерин өзүм жеке көзөмөлдөп жатам. Эгер биз биргеликте иштеп, эпидемияга каршы бардык чараларды чогу көрсөк, анда аны жеңүүгө толук ишенем. Ал арада Гонконгдогу илимпоздордун тоого таажылуу вируска каршы вакцина иштеп чыкканы белгилүү болду. Гонконг университетинин микробиолога Юэн Квок Юнгтун айтымында дары жаныбарлардын жардамы менен сынодон өтөт, бирок ага узак убакыт керектелип бир нече айга созулушу мүмкүн. Ал эми адамдарга клиникалык сыноого кеминде 1 жыл кетер айтылууда. Таажылу вируска байланыштуу абал оор болгондуктан учурда дээрлик бардык мамлекеттер коопсуздук чараларын күчөтүнү улантууда. Айр мамлекеттер оорунун очо болгон аймактагы жарандарын алып кетишүүдө. Америкалык жарандар отурган учак Аляскага кондо. Ал жерде вируска кошумча текшерүү болот. А Жапония Ухандан 206 жаранын алып кетти. Орусиянын баш каласында шаардык жана федералдык кызматтардын иш мердигин тескеш үчүн ыкчам штаб түзүлдү. Нара Нурсеитова, Эрнест Умиралиев, Ньютиви.